This conference will now be recorded. Hello, Andy. Good morning. So let's start. So this session now, manu, manu Ansible kunchi start just samandi. So here after manu ki Ansible ondi, Puppet ondi, tarvata Jenkins. Atarvata Azure DevOps on the Idikakapena Manaki Mano Jenkins handle chess Navalna, Azure DevOps are easy handle chessu, but we could concept Telia Kabut Sudam. They got a Kotagochin, Azure DevOps in the Waldo, TCC. So Eros and then Mano, Ansible Grunch interactions with them and basic architecture in So Yella different meta tools to police the Ella different to as well as Manaka and then the Dinval advantages in the okay. So I didn't discuss here them. So so, you do Ansible and then the famous basic. So, first difference in Matlar Kunavani Ansible key puppet key major differences in ten day Ansible in the day make you a client a mouse on leather and day and day make you basic architecture allowed to the day meets us not like a if they kill Nenu Ansible architecture diagram will be images killer and time. So, we choose a basic give them to the matter. Actually, which are palandem and a motan and a mere choose net like a art first of all. Ella potent and JP. So, Ansible automation engine and easy okay. The local details and name time matter inventory and a basic gap. Um, because no files who sir, because in server so a server key servers and a garden day and spill work advantage and then you can use basically a server skip up it's a so as well as we're networking would achieve it so. And the networking would change the stage of matter. As well as the mante. So, you can use your and even plugins or modules, even automation engine. So, you can actually send it to cloud gunny. So, host economy would be managed. So, my networking yala sadio networking lante, for example, Nakoka Kotago site which nandi a site loan in NGL and somewhere around switches low. Okay, 200 VLANs to 300 VLANs create chela. Adimir Ansible to change it's and so Mirjusar and Kunde, this is also one of the architecture. So Ansible Kurun Mata modules modules and Mali Chapano playbooks even good up Manu and host click pushes. So one of the major major advantage of having Ansible is it works it works on SSH basic. And the intent then came your client install chairs in a fun lay then. Okay, Ansible Kosom Miro me clients low Yemi install Jason yes, Panle, the separate client to puppet and chef Kundan Kondi, Mirin Chayala Migu puppet client install Chayala, lay than a chef client install Chayala. Operating even for salt to go to salt to client install Chayala, minion and actual and install Chayala. Are the install Chayala than Kondi, make communication card than Mata. Can Ansible endu can the power in the actual again? Then basically, we have a client install JC, JLS, and Panle than Mata. So it just to make SSH into Panjas. Mostly, and then Linux machines cost some water, and Windows machines cost some Ansible water and shoulder than the puppet water and Susano. And Windows by default SSH rather than But Windows can then take the Sammanch and configuration to the Nakun and DSC under PowerShell DSC and DSA water. Or SSM water. But Ansible and mostly towards Manaki servers. Servers and network automation of water and <clears throat> okay. In the coup, meet choose not like a server so call Linux or Unix servers key default to SSH on the as well as networking devices could a Mirgan Cisco Gani, Juniper Gani, Ethis Kunaguda, but the okay device Gani. Yeah, then a coda network device which supports SSH and Mata. Cover the update the SSH are the support chess on the Ansible in the managed child. Okay. So hold on. Hmm. And the back end ends are utundi. Ansible lo mano enjap ta ante mano kuni kuni na ani that is called playbook sir mat actual ga. Playbook kan rasta man mata. Playbook ante just like Ansible lo but chef this kunaran ko ande chef wo dani dani naming kan which nanta allow untu ante wakko one tagadi lag untu dhan mata chef lo. So chef lo apla kitchen anta ro knife anta ro tarawat recipe anta ro cookbooks anta ro. Alagi Ansible le untu dhan ante miko. 
ఈ గేమ్స్ లాగా ఉంటుంది అనమాట ప్లే అంటారు ప్లే బుక్ అంటారు బేసిక్ గా సో ప్లే బుక్ అంటే మీకు తెలుసు కదా ఈ ఫుట్బాల్ లో వెళ్ళి చూసుకుంటారు ఇట్లా వెళ్ళాలి అట్లా వెళ్ళాలి ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ప్లే బుక్ ఉంటుంది దాంట్లో ప్లేస్ ఉంటాయి అనమాట ఇక్కడ ప్లేస్ అంటే ఏంది చేయాల్సిన పని అనమాట ఫస్ట్ యూజర్ క్రియేట్ చేయి యూజర్ పాస్వర్డ్ రీసెట్ చేయి ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేయి ఇవన్నీ ప్లేస్ అనమాట అవన్నీ కలిపి ఒక ప్లే బుక్ ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో మనం ఏంటంటే ప్లే బుక్స్ క్రియేట్ చేసి మనం ఏం చేస్తామంటే కాన్ఫిగరేషన్ పుష్ చేస్తామండి యాన్సిబుల్ ఇట్స్ అ పుష్ ఆర్కిటెక్చర్ బేసిక్ గా ఇది పుష్ ఆర్కిటెక్చర్ అనమాట సో అంటే ఏంటి నేను నేను పుష్ చేస్తాను ఇక్కడ నుంచి నేను ఎవరెవరికి కావాలి అని చెప్పి పుష్ చేయొచ్చు అనమాట సో దానికోసం మనం ఏం చేస్తామంటే మనం ఆల్వేస్ మనం ఒక ఇన్వెంటరీ మేనేజ్ చేస్తామండి ఓకే ఇన్వెంటరీ అంటే మన ఫైల్స్ అన్ని అండ్ సారీ మన సర్వర్స్ అని ఆర్ డివైజెస్ అని సో ఇన్వెంటరీ కూడా డివైజెస్ ఇన్వెంటరీ ఉంటుంది మనం మీకు సో మనం దాన్ని మళ్ళీ సెగ్రిగేట్ చేయొచ్చు అనమాట యాక్చువల్ గా దాని లోపల మనం దాని లోపలికి వెళ్ళి మనం ఒక ఇది వచ్చి డేటా బేస్ గ్రూప్ ఇది వచ్చి ఫైల్ సర్వర్ గ్రూప్ ఇది వచ్చి అప్లికేషన్ సర్వర్స్ ఇట్లా గ్రూప్ చేయొచ్చు గ్రూప్ చేసి దాని మీద మనం అప్లై చేయొచ్చు అనమాట సో విచ్ ఈస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ యాక్చువల్ గా మరి మీరు చూసినట్లయితే మరి చాలా కంపెనీలు మీకు రావాల్సిన డౌట్ యాన్సిబుల్ వాడతారా షెఫ్ వాడతారా పప్పెట్ వాడతారా అంటే అది కంప్లీట్ గా డిపెండ్స్ అపాన్ దేర్ చాయిస్ అండి నేనైతే కొన్ని కంపెనీస్ లో ఈవెన్ నేను పప్పెట్ అండ్ యాన్సిబుల్ కలిపి వాడడం కూడా చూశాను ఓకే సో ఎందుకంటారా మీరు ఒక ఒక సినారియో తీసుకోండి నాకేం కావాలంటే కంప్లీట్ ఆటోమేషన్ కావాలి అంటే ఏంటంటే నేను క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ టెంప్లెట్ తో ఏదైనా నేను ఒక మిషన్ డిప్లాయ్ చేసినప్పుడు ఆర్ టెరాఫామ్ తో మిషన్ డిప్లాయ్ చేసినప్పుడు అది ఆటోమేటిక్ గా అన్ని ప్యాచెస్ రావాలన్నమాట పప్పెట్ నుంచి అన్ని ప్యాచెస్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని చేసుకోవాలా నాకు అర్థమైంది నేను పప్పెట్ అన్నా యాన్సిబుల్ అని లేదు బట్ పప్పెట్ నుంచి తీసుకోవాలా అయితే ప్రాబ్లం ఏంటంటే సో సో ఇప్పుడు యాన్సిబుల్ వాడాలా ఇప్పుడు పప్పెట్ వాడాలా అంటే అండి యాన్సిబుల్ పనిచేస్తుంది కానీ ఎంటర్ప్రైజ్ లెవెల్లో పని చేయాలంటే పెద్ద లక్ష లక్షల్లో మీకు వేలలో కంప్యూటర్ ఉన్నప్పుడు పప్పెట్ ప్రిఫర్ చేస్తారు నెక్స్ట్ వచ్చి యాన్సిబుల్ ఫ్రీ అనమాట మీకు యాక్చువల్ గా అఫ్ కోర్స్ రెడ్ హ్యాట్ టేక్ ఓవర్ చేసింది బట్ ఫ్రీ యాక్చువల్ గా కానీ పప్పెట్ ఫ్రీ కాదండి టెన్ నోట్స్ వరకు ఫ్రీ ఇట్ ఈస్ సపోర్టెడ్ బై గూగుల్ యాక్చువల్ గా బ్యాక్ అండ్ లో సో ఎంటర్ప్రైజ్ లెవెల్లో చూసినప్పుడు పెద్ద పెద్ద దగ్గర మీకు పప్పెట్ ఆర్ షెఫ్ వాడతారు అనమాట అయితే ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే నాకేం కావాలా డిప్లాయ్ అయిన ప్రతి సర్వరు ఇనిషియల్ గా ఇనిషియల్ గా కొన్ని కాన్ఫిగరేషన్స్ చేసి తర్వాత పప్పెట్ కనెక్ట్ అయ్యి పప్పెట్ నుంచి కావాల్సిన ప్యాకేజెస్ అన్ని తీసుకోవాలి అన్నాను అనుకోండి డైరెక్ట్ గా పప్పెట్ వర్క్ కాదు ఎందుకు పప్పెట్ క్లయింట్ కావాలా సో మనం ఏం చేస్తాము స్టార్టింగ్ లో యాన్సిబుల్ వాడుకుంటాం ఫ్రీ కాబట్టి సో డిప్లాయ్ అయిపోయి నాకు ఏమవుద్దంటే మిషన్ మనం ఏం చేస్తాము మనకి క్లౌడే ఉందనుకోండి క్లౌడ్ లో యూజర్ డేటాలు ఏం చేస్తాము యాన్సిబుల్ కు కనెక్ట్ అయితే చెప్తాం అనమాట యాన్సిబుల్ కనెక్ట్ అయ్యి కామన్ ప్యాకేజెస్ అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ కామన్ యూజర్స్ అంటారు అంటే డిఫాల్ట్ యూజర్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది అనమాట యాన్సిబుల్ ఎందుకంటే ఎస్ఎస్ఏ కదా సో డిఫాల్ట్ గా క్రియేట్ చేసేస్తుంది సో ఆ తర్వాత ఏంటి మీరు ఈవెన్ కావాలనుకుంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ లో ఇక్కడ నుంచి కూడా పుష్ చేయొచ్చండి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడికి వెళ్తారు కదా ఈసీ టూకి వెళ్ళారు అనుకోండి మీరు కిందకు వస్తే ఇక్కడ రన్ కమాండ్ ఉంటుంది యాక్చువల్ గా ఈ రన్ కమాండ్ రన్ కమాండ్ అని చెప్పి మీరు చూసినట్లు ఇక్కడ మీకు చూడండి యాన్సిబుల్ ప్లే బుక్ రన్ చేయమని వస్తుంది అనమాట యాక్చువల్ గా సో మరి నేనేం చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఫస్ట్ బేసిక్ గా యూజర్ డేటాలో నేను యాన్సిబుల్ ఇన్స్టాల్ చేసి చెప్పేసి ఇక్కడ నుంచి రన్ చేస్తాను అనమాట ప్లే ప్లే బుక్ ప్లే బుక్ లో ఏం పెడతానంటే పప్పెట్ పప్పెట్ క్లయింట్ ఇన్స్టాల్ చేయడము ఇన్స్టాల్ చేసినాక అది వెళ్ళి పప్పెట్ మాస్టర్ తో కనెక్ట్ అవ్వడం అన్ని కూడా ఇక్కడి నుంచి చేస్తాం సో మనం ఏం చేసాం యాన్సిబుల్ వాడుకొని పప్పెట్ క్లయింట్ ఇన్స్టాల్ చేసి పప్పెట్ తో ఇంటిగ్రేట్ అవుతుంది అనమాట అలా కూడా కొన్ని కంపెనీస్ ఏం చేస్తాయంటే యాన్సిబుల్ అండ్ పప్పెట్ రెండు ఒకేసారి కలిపి వాడుకుంటాయి అనమాట వాడుకొని దాని ఆర్కిటెక్చర్ చూసుకుంటా యూజ్ చేసుకుంటాయి అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చినప్పుడు మీకు లెట్ మీ షో యూ నాకు ఒక పిక్చర్ చూస్తున్నానండి ఇక్కడ దానికోసం చూస్తున్నాను అది మీకు చూపిద్దామని
సో మీరు చూసారనుకోండి ఆన్సిబుల్ కంట్రోల్ మిషన్ ఇది కంట్రోల్ మిషన్ లో మీకు ప్లే బుక్స్ మాడ్యూల్ రిపోస్టరీ మాడ్యూల్స్ అంటే మనం జస్ట్ లైక్ ఒక ప్యాకేజెస్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు రెడీమేడ్ మాడ్యూల్స్ ఉంటే మీకు లోపలికి వెళ్తే అర్థం అవుతాయి సో ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట ఇన్వెంటరీ మనం ఏం చేస్తామంటే మేనేజర్ నోట్ రన్నింగ్ ఆన్ జియన్ ఓఎస్ అంటే జునీపర్ ఓఎస్ అంటే నెట్వర్క్ కోసం యాక్చువల్ గా సో నాకేం కావాలంటే వెర్ ఈస్ ఇట్ ఓకే నేను ఏం చేస్తాను సింపుల్ గా ఆన్సిబుల్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటాను ఇంకేమన్నా ఇది ఒక గుడ్ పీడిఎఫ్ అండి సో ఇదేంటంటే ఎవరో డేటా గ్రూప్ ఆన్ అనే దాని కంపెనీ డే డేటాబేస్ వాళ్ళు క్రియేట్ చేశారు వాళ్ళ దానికోసం డేటాబేస్ ఆపరేషన్స్ అట్ గ్రూప్ ఆన్ యూజింగ్ యాన్సిబుల్ అనమాట సో మనం కిందకు వస్తే నాకు కావాల్సింది వచ్చి ఇది బేసిక్ ఆర్కిటెక్చర్ సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ టెస్ట్ టీమ్ డెలివరీ టీమ్ ప్లే బుక్స్ అన్ని ఇక్కడ ఉంటాయి అనమాట సో వాళ్ళు క్రియేట్ చేయొచ్చు ప్రొవిజనింగ్ సర్వర్ ఇవన్నీ ఉంటాయి ప్యాచింగ్ చేయొచ్చు అంతా చేయొచ్చు అయితే ఇది బేసిక్ ఆర్కిటెక్చర్ అనమాట మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది యాక్చువల్ గా కంప్లీట్ గా హై లెవెల్లో సో ఫస్ట్ టాస్క్స్ ఉంటాయి వీటిని ఏమంటారంటే మీరు ప్లేస్ అనొచ్చు అనమాట అంటే ఏం చేయొచ్చు అంటే మీరు కావాలంటే ఇండివిజువల్ గా రన్ చేసుకోవచ్చు అండి అంటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్స్టాల్ ప్యాకేజ్ ఉంది అనుకోండి ఇన్స్టాల్ ప్యాకేజ్ నేను జస్ట్ నార్మల్ గా రన్ చేసి యాడ్ హాక్ గా రన్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు అనమాట అలా కాకుండా ఎంటర్ప్రైజ్ లెవెల్ ఏమవుతుంది అంటే మీరు చూసారనుకోండి ఒక ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేయాల దానికోసం ఏం చేయాలి మీరు ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట కాపీ ఫైల్ కాపీ చేయాలి అప్లై టెంప్లెట్ అవన్నీ తీసుకెళ్లి ఒక రోల్స్ లో పెట్టుకుంటారు రోల్ తీసుకెళ్లి ప్లే బుక్ లో పెడతారు దాన్ని ఒక సర్వర్ కి అసైన్ చేస్తారు సో కాబట్టి ఈ సర్వర్ కి ఈ మూడు ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ అవుతాయి అయితే ఇక్కడ రోల్ అనేది మ్యాండేటరీ కాదండి బేసిక్ గా నేనేం చేయొచ్చు అంటే ఈ టాస్క్స్ ఉన్నాయి కదా దీన్ని తీసుకొచ్చి ప్లే బుక్స్ లో పెట్టుకుంటాం అనమాట ఈ టాస్క్ ప్లే బుక్ లో పెట్టుకుంటాం ప్లే బుక్ లో మనం డైరెక్ట్ గా అప్లై చేస్తాం అనమాట యూజింగ్ వైఎస్ఎస్హెచ్ ఇంప్లిమెంట్ అయిపోతుంది మరి రోల్స్ ఎందుకు అవుతుంది అంటే బేసిక్ గా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే ప్యాకేజెస్ ఇంకో దగ్గర ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకోండి అంటే వేరే సర్వర్స్ లో ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకోండి సో సపరేట్ గా మనం కోడ్ అంతా కాపీ చేయకుండా ఇదంతా రోల్స్ లో పెట్టుకుంటాం అనమాట ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కాపింగ్ ఆల్ దీస్ ఆ రోల్స్ మనం కాల్ చేస్తాం కాల్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఆ రోల్ ఏ ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ అంటే కోడ్ తగ్గిపోద్ది అనమాట మీరు కాన్ఫిగర్ చేయాల్సిన కోడ్ తగ్గిపోతుంది పదే పదే కోడ్ రిపీట్ చేయాల్సిన పని లేకుండా అది మీకు ఇన్స్టాల్ అవుతుంది అనమాట రైట్ సో ఈ సెషన్ లో ఏం చేద్దాం అంటే అండి మనం ఇన్స్టాల్ చేద్దాము ఏది మనకి ఆన్సిబుల్ ఉంది కదా ఆన్సిబుల్ ఇన్స్టాల్ చేసి ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి చూపిస్తాను దానికోసం నేను ఏంటంటే ఉబున్ టూ వాడుకుంటాను అండి మీరు కావాలంటే అమెజాన్ లైనెక్స్ కూడా వాడచ్చు బట్ ఐ థింక్ ఉబున్ టూ ఈస్ గుడ్ వన్ కంపేర్ టు అమెజాన్ లైనెక్స్ అనమాట సో దానికోసం నేను ఏంది ఈసీ టూకి వెళ్తాను మీరు కావాలనుకుంటే మీ ఆన్ ప్రమిసెస్ లో కూడా అంటే మీ డెస్క్టాప్ ల్యాప్టాప్ లో కూడా చేయొచ్చు అయితే ఏంటంటే నేను విఎంవేర్ డిలీట్ చేశాను ఇక్కడ మళ్ళీ ఇన్స్టాల్ చేయాలి యాక్చువల్ గా సో నేను ఏంటంటే ఈ రోజుకి ఏం చేస్తానంటే మీకు మాస్టర్ సర్వర్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి బేసిక్ గా మాస్టర్ సర్వర్ ఎలా ఇన్స్టాల్ ఇన్స్టాలేషన్ చూపిస్తాను ఫస్ట్ రేపు ఏంటంటే మనకి మిగతా సర్వర్స్ నేను ఈ లోపల ఈ విఎంవేర్ వర్క్ స్టేషన్ దీంట్లో వేసి మిగతా చూపిస్తాను అనమాట మనం ఎలా చేసుకోవచ్చు ఏంటి అని చెప్పి సో లెట్ మీ చేంజెస్ నార్త్ వర్జీనియా సో రేపటి నుంచి ఏంటంటే ప్లే బుక్స్ ఏంటి ప్లే బుక్స్ ఎలా చేయాలి ప్లే బుక్స్ మీద ఎలా కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలి అడిషనల్ గా అడిషనల్ గా ఎలా చెక్ చేయాలి అని కూడా రేపు చేస్తాం సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తాను లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్ అంటాను లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్ అని చెప్పి ఇక్కడికి వచ్చి మనకి అమెజాన్ లైనెక్స్ కాకుండా కిందకి రండి సో ఉబున్ టూ ఎయిటీన్ జీరో ఫోర్ ఎల్టీఎస్ ఉంది అది సెలెక్ట్ చేస్తాను ఎందుకంటే రైట్ నో ఆన్సిబుల్ ఐ థింక్ టూ పాయింట్ సెవెన్ లో రన్ అవుతుంది సో ఎయిటీన్ జీరో ఫోర్ సెలెక్ట్ చేస్తాను సో టీ టూ మైక్రో సెలెక్ట్ చేస్తాను అండి దట్స్ మోర్ దెన్ అన్ఆఫ్ బేసిక్ గా సో ఆన్సిబుల్ ఏమో అంత కన్జ్యూమ్ చేయదండి ఎందుకంటే మీకు క్లైంట్స్ ఏం రన్ కావట్లేదు యాక్చువల్ గా కాబట్టి అంత కన్జ్యూమ్ కాదు సో ప్రీవియస్ అదే కదా నేను సెలెక్ట్ చేసింది యా ఇన్స్టెన్స్ డీటెయిల్స్ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ సెకండ్ సబ్మ
కావాలంటే అడ్వాన్స్ డీటెయిల్స్ మనం పెట్టేయచ్చండి ఇన్స్టలేషన్ అంతా బట్ మీకు చూపిస్తాను మాన్యువల్గా ఎలా చేయాలని సో యాక్స్ సో ఈ సర్వర్ని ఎక్కడి నుంచి అయితే మనం ప్లే బుక్స్ ఇవన్నీ చేసి పుష్ చేస్తామో దాని ఏమంటే కంట్రోలర్ అంటారండి యాక్చువల్గా పాపెట్లో అయితే మాస్టర్ అంటారు ఇక్కడ అయితే యాన్సిబుల్ కంట్రోలర్ అంటారు కంట్రోలర్ అని ఇక్కడికి వచ్చి కాన్ఫిగర్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ రివ్యూ అండ్ లాంచ్ లాంచ్ అంటాను ల్యాప్టాప్ కి లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్ అంటాను ఓకే మనకి లాంచ్ అవుతుంది సో ఈ లోపల మనం ఏం చేస్తామంటే మీకు చదువుకోవడం కోసం ఇది చాట్ లో పెడుతున్నానండి చూడండి ఇట్స్ ఏ గుడ్ వన్ ఓకే ఫస్ట్ యాన్సిబుల్ డాక్యుమెంటేషన్ కి వెళ్దామండి మనం యాన్సిబుల్ డాక్యుమెంటేషన్ కి వెళ్దాం వెళ్ళేసి మనకు లేటెస్ట్ వర్షన్ ఏంటో చూద్దాం యాక్చువల్ గా సో మీరు చూసారంటే డీటెయిల్స్ అన్ని ఇక్కడ ఉంటాయి యాక్చువల్ గా సో ఎప్పుడు కూడా డాక్యుమెంటేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మనకి ఏమైనా తెలియకపోతే రెఫర్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ రావాలి సో అన్ని గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించకూడదు అండి ఎవరి వల్ల కాదు యాక్చువల్ గా బేసిక్ గా కొన్ని ఫండమెంటల్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే ఓకే సో డౌట్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చి రెఫర్ చేసుకోవడం ఎంతో మంచిది సో అన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సో ఎనీవే ఇక్కడికి వచ్చి నేను ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇన్స్టలేషన్ ఉంది ఇన్స్టలేషన్కి వెళ్దాం ఇన్స్టలేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు మీరు లెఫ్ట్ సైడ్లో చూసారంటే బేసిక్గా సో టూ పాయింట్ సెవెన్కి వచ్చింది యాక్చువల్గా ఓకే సో ఇక్కడికి వచ్చి మనం ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంది వచ్చి ఉబుంటు అండి లేటెస్ట్ రిలీజ్ ఇది వయా ఉబుంటు అనమాట అది క్లిక్ చేయండి అది క్లిక్ చేస్తే మీకు ఈ విధంగా వస్తుంది అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ యాప్ట్ గెట్ అప్డేట్ ఇన్స్టాల్ కామన్ తర్వాత రెపోస్ట్ యాడ్ చేయాలి పీపీఏ యాన్సిబుల్ అని చెప్పి తర్వాత యాన్సిబుల్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి ఈ మూడు రన్ చేయాలన్నమాట మీకు యాక్చువల్గా సో సో మీరు చూసారంటే రైట్ నా సో ఇక్కడ మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు ఏమేమి సపోర్ట్ చేస్తుంది అనుకుంటే టూ పాయింట్ సెవెన్ మీరు చూసారంటే బయానిక్ అనమాట బయానిక్ అంటే బేసిక్ గా ఎయిటీన్ జీరో ఫోర్ అండి జెనియల్ అంటే సిక్స్టీన్ జీరో ఫోర్ ఫోర్టీన్ జీరో ఫోర్ ఉబుం టూ వచ్చి ట్రస్టీ బేసిక్ గా సో ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవాలి మనకి ఏదైనా సపోర్ట్ అవుతుందా లేదా అని చెప్పి అది చేయకుండా చేసాం అనుకోండి తలక అని చెప్పి అనమాట సో మీరు చూసినట్టు లేటెస్ట్ రిలీజ్ వచ్చి మనకి అక్టోబర్ ఫోర్త్ అయిందండి నాలుగు అంటే అప్డేటెడ్ ప్యాకేజీ టూ పాయింట్ సెవెన్ అయింది అనమాట బేసిక్ గా ఓకే సో నాకు బయానిక్ వరకే కావాలి అనుకుంటే ఫిల్టర్ చేస్తే నాకు ఏమొస్తుందో చూద్దాం మీరు చూసారంటే టూ పాయింట్ సెవెన్ బయానిక్ ఉంది అనమాట అవైలబిలిటీ ఓకే ఎక్సలెంట్ సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి సర్వర్ అప్ అయిందో లేదో చెక్ చేద్దాం అప్ అయింది సో కాపీ చేస్తాను సో మనకి ఓన్ టు అట్ ది రేట్ ఇట్లా ఇచ్చి ఓపెన్ చేస్తాం సో ఫస్ట్ యాప్ గెట్ అప్డేట్ అన్న సో బేసిక్ అన్ని ప్యాకేజెస్ అన్ని అప్డేట్ చేసుకుంటుంది ఆ తర్వాత మనకి ఎనీవే ఆల్రెడీ ఇన్స్టాలేషన్ ఉంది యాప్ గెట్ అప్డేట్ యాప్ గెట్ ఇన్స్టాల్ సాఫ్ట్వేర్ కానీ మీరు కౌంట్ ఇది మీకు యూజర్ డేటాలో ఇచ్చేసారంటే ఆటోమేటిక్గా స్టార్టప్ స్క్రిప్ట్లో రన్ అయిపోద్దండి సో ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ అయింది లేటెస్ట్ కానీ సో తర్వాత రిపోస్ట్ యాడ్ చేయాలా సో ఫైనల్ గా చూడు యాప్ గెట్ ఇన్స్టాల్ యాన్సిబుల్ అన్నాం
సో మీకు ఆన్సిబుల్ చూసారంటే ఇన్స్టాల్ అయిపోయిందండి అయితే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆన్సిబుల్ కి ఎస్ఎస్హెచ్ అవసరం అనమాట దాంతో పాటు ఇంకోటి అవసరం ఏంటంటే పైతాన్ అండి సో నేను ఆన్సిబుల్ ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా మీరు చూసినట్లయితే పైతాన్ ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది ఓకే ఇబ్బంది లేదు కానీ మీరు క్లయింట్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తారు కదా క్లయింట్ ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు పైతాన్ ఉంటే మంచిది ఎస్ఎస్హెచ్ ఉండాలి అలాగే దాంతో పాటు కూడా పైతాన్ ఉంటే మంచిది అనమాట ఓకే సో మనం క్లయింట్ ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు పైతాన్ కూడా చేస్తాం ఇక్కడ ఓకే రైట్ సో ఈ విధంగా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు యాక్చువల్ గా సో ఇన్స్టలేషన్ ఇదండి బట్ యాక్చువల్ గా దీని ముందు మనం కొన్ని చేసి ఉండాలండి అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కంట్రోలర్ వచ్చి ఇంకొక సర్వర్ కనెక్ట్ అయ్యి మీకు ఏమైనా రన్ అవ్వాలి అంటే మీరు ఏం చేసి ఉండాలా దాని లోపల దీని అంటే ఇక్కడ ఉన్న యూజర్ కి అక్కడ యాక్సెస్ రావాలన్నమాట సో దానికోసం ఏంటంటే నేను మనం పాస్వర్డ్ లెస్ అథెంటికేషన్ సెట్ చేయాలండి పాస్వర్డ్ లెస్ అథెంటికేషన్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ఎస్హెచ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉంటు అట్ ది రేట్ ఆఫ్ టెన్ డాట్ లేదనుకోండి సర్వర్ ఇంకా ఫైవ్ డాట్ వన్ డాట్ టూ హండ్రెడ్ టైప్ చేశాను అనుకోండి మామూలుగా అయితే మమ్మల్ని యూజర్ పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది అనమాట పాస్వర్డ్ అడగకూడదు డైరెక్ట్ గా లాగిన్ అయిపోవాలా సో అది అది అవసరం అనమాట ఎందుకు అంటే పాస్వర్డ్ లెస్ అథెంటికేషన్ ఇక్కడ నుంచి మీరు మీరు రన్ చేయాలి ఏమన్నా అది రన్ చేయడానికి మీకు అవసరం లేకపోతే అట్స్ నాట్ మ్యాండేటరీ కంపల్సరీగా ఉండాలని ఏం లేదు మీరు నన్ను ఎప్పుడు పాస్వర్డ్ అడగకూడదు నేను ఇప్పుడు రన్ చేసినా కూడా ఆటోమేటిక్ గా నా క్లయింట్స్ మీద రన్ అయిపోవాలా అని మీరు అనుకున్నారు అనుకోండి అప్పుడు ఏం కావాలంటే మనం ఈ పాస్వర్డ్ లెస్ అథెంటికేషన్ సెటప్ చేయాలా ఓకే అది లేకుండా పని చేయదు అనమాట లేదనుకుంటే వద్దు పాస్వర్డ్ లెస్ అథెంటికేషన్ లేదనుకుంటే మీరు ప్రతిసారి నేను పాస్వర్డ్ ఇచ్చుకుంటాను ఎగ్జిక్యూట్ కావడానికి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక వంద సర్వర్ లో వచ్చి నేను దాని ఏమంటారు వంద సర్వర్ లో నేను ఒక యూజర్ ఐడి క్రియేట్ చేయాలనుకోండి సో మీరు పాస్వర్డ్ అన్నిట్లో కూడా ఏదో ఒక యూజర్ ఉంటే యూజర్ ఉండాలా దానికి సేమ్ పాస్వర్డ్ ఉండాలా అటువంటప్పుడు పని చేస్తుంది అసలు ఈ పాస్వర్డ్ గోలే నాకు వద్దు అనుకుంటే ఏం చేయాలంటే దీని పాస్ దీని ఎస్ఎస్హెచ్ కీస్ ఉంటాయన్నమాట అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాట్ డాట్ ఎస్ఎస్హెచ్ ఇది ls dot ssh okay din din ikkada mana oka key gen create chesam ssh key gen create chesam ante ssh hyphen key gen anal anukondi itla chesthe id oka user id private key public key create chestunnu meer chusinatlayite cd dot ssh ante meer chusara ante undara chusara ikkada idrsa as well as idrsa pub pub ante public file andi so manam em cheyalante ee idrsa and public files అంటే ఈ ప్రైవేట్ ఫైల్ మన దగ్గరే ఉంటుంది ఈ పబ్లిక్ ఫైల్ ని రిమైనింగ్ అన్నిటి దగ్గర కాపీ చేయాలి మన క్లయింట్స్ తో కాపీ చేసి పెడతాం అనమాట అప్పుడు ఏమవుతుంది సో మనం ఇక్కడ నుంచి లాగిన్ చేసేటప్పుడు ఇదేం మా పాస్వర్డ్ ఏం అడగదు ఆటోమేటిక్ గా లాగిన్ అయిపోయి రన్ చేస్తుంది ఓకే అది రేపు చేద్దాం మీకు ఈ రోజు ఏంటంటే జస్ట్ మీకు ఇన్స్టలేషన్ చూపిద్దాం అని ప్లాన్ చేశాను ఇన్స్టలేషన్ ఏ విధంగా చేయొచ్చు మనం ఏ విధంగా ఆర్కిటెక్చర్ కూడా డిస్కస్ చేద్దాం అని ఎనీవే ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం ఫస్ట్ ఆన్సిబుల్ వర్షన్ ఆన్సిబుల్ హైఫన్ వర్షన్ అని టైప్ చేస్తే మీరు చూసినట్లయితే హైఫన్ హైఫన్ వర్షన్ అని టైప్ చేస్తే సో మీరు చూసినట్లయితే ఆన్సిబుల్ టూ పాయింట్ సెవెన్ లో రన్ అవుతుందండి సో ఇక్కడ ముఖ్యమైనది వచ్చి కాన్ఫిగ్ ఫైల్ అనమాట సో ఈ కాన్ఫిగ్ ఫైల్ లో ఏంటంటే ఆన్సిబుల్ కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్ని ఉంటాయి ఇక్కడ మనం సో అయితే మనం ఒకటి ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ మన బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఏంటంటే యాక్చువల్ గా మనం ఒక్కొక్క ప్రాజెక్ట్ కి లేదా ఒక్కొక్క క్లయింట్ కి సపరేట్ గా మనం ఏం చేయాలంటే ఒక ఫోల్డర్ పెట్టుకొని దాంట్లో ఈ కాన్ఫిక్ ఫైల్ పెట్టుకోవచ్చు అంటే ఇది సెంట్రలైజ్డ్ కాన్ఫిక్ ఫైల్ అండి మీరు చదవచ్చు కాకపోతే సో నేను ఏం చేస్తాను కాపీ చేసి ఇలా టైప్ చేశారు అనుకోండి మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది దీంట్లో మీకు మీరు ఇక్కడ ఒక దగ్గర హోస్ట్ అని కూడా ఉంటుందండి మీరు పైకి వెళ్ళారు అనుకోండి ఇక్కడ మీరు మీరు కాన్ఫిగరేషన్ డీటెయిల్స్ అన్ని ఇక్కడ ఇచ్చుకోవచ్చు అనమాట యాక్చువల్ గా సో ఒకవేళ పాస్వర్డ్ అడగాలన్నా కూడా డీటెయిల్స్ అన్ని ఇక్కడ ఇచ్చుకోవచ్చు బేసిక్ గా దీన్ని టచ్ చేయము ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ప్రివిలేజ్ ఎస్కలేషన్ సో బికమ్ ట్రూ అని ఇది తీసేసాను అనుకోండి ఇచ్చేసాను అనుకోండి ఈ యాష్ మార్క్ తీసాను అనుకోండి బై డిఫాల్ట్ గా ఏమవుద్దంటే ప్రతిసారి ఎగ్జ్ అది ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు ప్లే బుక్ ని ఆటోమేటిక్ గా రూట్ అయిపోద్ది అనమాట అదే బికమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ట్రూ అంది కదా బికమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ట్రూ అంటే అంటే ఏంటంటే నేను రూట్ అవ్వాలా ప్రతిసారి అనుకుంటే అవును అని చెప్తున్నాం అనమాట
దీని యాక్చువల్ దీన్ని మనం చేంజెస్ చేయమండి కింద ఎక్కడో మనం మెషిన్ పేర్లు కూడా పెట్టుకుంటాం మీరు చూసండి మొత్తం మీకు మీకు కామెంట్ అవుట్ అయిపోయి ఉంటుంది ఎందుకు అంటే దిస్ ఇస్ నాట్ మ్యాండేటరీ ఇక్కడ ఇదే వాడాలని లేదనమాట మామూలుగా ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు చూడండి యాన్సిబుల్ హైఫన్ వర్ష్ వర్షన్ అని టైప్ చేస్తే నాకు ఇది వస్తుంది కదా నేనేం చేస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం సో ఎంకేడిఐఆర్ ఎంకేడిఐఆర్ టెస్ట్ ఫోల్డర్ అంటాను ఓకే సిపి టెస్ట్ ఫోల్డర్ అంటాను సిడి టెస్ట్ ఫోల్డర్కి వెళ్ళి లోపలికి వెళ్ళి ఇక్కడ చూడండి యాన్సిబుల్ హైఫన్ హైఫన్ వర్చన్ అని టైప్ చేశాను అనుకోండి ఇప్పుడు చూడండి కాన్ఫిక్ ఫైల్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటుంది మీకు ఇక్కడి నుంచి తీసుకుంటుంది అనమాట కాబట్టి సో రియల్ టైంలో మనం ఏం చేస్తామంటే ఇలాగ టెస్ట్ ఫోల్డర్స్ క్రియేట్ చేసి పెట్టుకో అంటే కావాల్సిన ఫోల్డర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు టెన్ క్లయింట్స్ ఉన్నాయండి టెన్ క్లయింట్స్ అందరూ ఒకే ప్యాకేజెస్ వాడరు అనమాట దానికోసం నేనేం చేయొచ్చు సో ఒక్కొక్క క్లయింట్ కోసం ఒక్కొక్క ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసి దాని లోపలే నాకు కావాల్సిన కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ ప్లే బుక్స్ ఇన్వెంటరీ అన్ని కూడా దాంట్లో పెట్టుకుంటాను అనమాట ఆ పర్టికులర్ ఫోల్డర్లో సో క్లయింట్ వన్కి వెళ్ళి నేనేమన్నా ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకున్నప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఆ ఫోల్డర్కి వెళ్ళి దాంట్లో ఎడిట్ చేసుకొని అక్కడి నుంచి ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు ఓకే దట్ ఈస్ అన్ ఆప్షన్ ఉందనమాట మీకు యాక్చువల్గా దాంట్లో మాడ్యూల్స్ పెట్టుకుంటాం అంతా ఏ క్లయింట్కి ఆ క్లయింట్ సపరేట్గా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట సో అదేంటండి మీకు కోడ్ అంతా డూప్లికేట్ అయిపోద్ది కదా మీరు అనుకున్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే రోల్స్ అనే ఆప్షన్ దాన్ని వాడుకోవచ్చు బట్ అది నెక్స్ట్ లెవెల్ అండి డిస్కస్ చేద్దాం సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే కొన్ని యాడ్ హోక్ కమాండ్స్ చూద్దామండి సో యాన్సిబుల్ వర్షన్ ఇన్స్టాల్ అయింది మీరు చూసిందంటే యాన్సిబుల్ అని టైప్ చేస్తే మీకు ఏదో వస్తుంది యాక్చువల్ ప్రాంప్ట్ అనేది వస్తుంది అనమాట సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే మనకి ఫస్ట్ పింగ్ సెలెక్ట్ చేయాల ఇప్పుడు నేను ఏమంటానంటే యాన్సిబుల్ పింగ్ హైఫన్ ఎం ఆల్ సారీ యాన్సిబుల్ ఆల్ హైఫన్ ఎం హైఫన్ ఎం అంటే మీకు మాడ్యూల్ అండి ఎం అంటే ఏ మాడ్యూల్ పింగు టైప్ చేస్తే బేసిక్గా అది ఎర్ర ఏమిస్తుంది provided host list is empty only local host is available an untund anamata ante for example manu rendu vidhalaga ansible lo commands run cheyochandi what okati vachi ad hoc commands anamata ad hoc commands ante entante basically ee vidhanga ansible ansible all hyphen m ani cheppi ledha hyphen c ani cheppi ee vidhanga run cheyadam anamata so idu eppudu paniki vastundante for example all of a sudden server reboot ayindi ent shape redo ent shape eppudu reboot ani telusukodaniki up time ani type cheyali up time ani type chesthe vastund anamata so endante so for example manaki windows undi windows lo ip config ani type cheyadam vere ante manaki ip address kosam అలాగే ఒక బ్యాచ్ స్క్రిప్ట్ స్క్రిప్ట్ రన్ చేయడం వేరే ఇది కూడా సేమ్ అట్లే అనమాట మనకేమవుతుందంటే ఇది యాడ్ హోక్ కమాండ్స్ అంటారంటే అంటే సడన్ గా ఏమైనా అప్ టైం ఉందా లేకపోతే పింగ్ చేయడము ఇలాంటివి ఏమైనా చెయ్యాలంటే మనం యాన్సిబుల్ ఇలా వాడుకోవచ్చు అనమాట కానీ డీటెయిల్స్ గా ప్యాకేజెస్ ఇన్స్టాల్ చేయాలా అన్ఇన్స్టాల్ చేయాలా యూజర్స్ క్రియేట్ చేయాలి ఇవన్నీ చేయాలనుకోండి అప్పుడు మనం చేయాల్సింది వచ్చి ప్లే బుక్స్ వాడాలా ప్లే బుక్స్ రోల్స్ ప్లేస్ ఇవన్నీ వాడ అది నెక్స్ట్ లెవెల్ అనమాట సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే చూడండి ఇక్కడ ఏమో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇది బేసిక్ గా అదేమంటుందంటే నాకేం లిస్ట్ ఇవ్వలేదు కదా మీరు హోస్ట్ లిస్ట్ ఇస్తే నేను ఏమైనా చేయగలను నాకేం లిస్ట్ ఇవ్వలేదు అని అనింది అనమాట సో నేను ఏం చేస్తానంటే సిఈటి ఈటిసి నాకు టెస్ట్ ఫోల్డర్ ఉంది కదా టెస్ట్ ఫోల్డర్కి వెళ్తాను వెళ్ళి ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే నేను హోస్ట్ అని టైప్ చేసి ఇక్కడ ఏమంటానంటే సింపుల్ గా ఆల్ హోస్ట్ అని ఇచ్చి ఇదంటే గ్రూప్ పేరు అండి ఇచ్చి ఇది ఇక్కడ దీని ఐపి ఇస్తాను టెన్ డాట్ ఫైవ్ డాట్ వన్ డాట్ హండ్రెడ్ అంటాను ఓకే రైట్ సో ఇప్పుడు చూడండి యాన్సిబుల్ ఆల్ హైఫన్ పింగ్ అన్నాను అనుకోండి బేసిక్ గా సో మనం ఏంటంటే ఫైల్ ఇవ్వలేదు అనమాట యాన్సిబుల్ హైఫన్ ఐ హోస్ట్ హైఫన్ ఎం మాడ్యూల్ పింగ్ ఆల్ అన్నాను అనుకోండి 
సో మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఏమంటుంది చూడండి సో అన్రీచబుల్ అని వస్తుంది అనమాట ఇలా రాకూడదు మీకు ఇలా ఎందుకు వస్తుందంటే ఇది క్లియర్ గా చెప్తుంది అనమాట పర్మిషన్ డినైడ్ అని ఓకే పర్మిషన్ డినైడ్ అని చెప్తుంది సో అలాగే మీరు పింగ్ పింగ్ అని చేశారు అనుకోండి మీ సేమ్ సర్వరే కదా ఇది పింగ్ అవుతుంది మీ నార్మల్ పింగ్ పనిచేస్తుంది చూసారా సో ఇది ఎందుకు పర్మిషన్ డినైడ్ అవుతుంది ఇది ఏమవుతుందంటే యాన్సిబుల్ యాన్సిబుల్ పింగ్ చేస్తుంది అనమాట యాన్సిబుల్ యూజింగ్ రూట్ ఐడి పింగ్ చేస్తుంది దానికి ఏం చెప్తుంది అంటే నీకు పర్మిషన్ లేదు ఇక్కడ మీరు ఇప్పుడు మీరు పింగ్ అని రన్ చేశారు అనుకో ఎలా రన్ చేస్తున్నారు రూట్ యూజర్ ని కానీ యాన్సిబుల్ ఈ రూట్ యూజర్ ని చేసుకొని చేయడానికి కుదరట్లేదు అనమాట ఓకే సో నేను దానికోసం ఏం చేస్తాను మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పింగ్ ఆల్ హైఫన్ బి హైఫన్ కే అంటాను సూడో పాస్వర్డ్ అడిగింది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకేం మర్చిపోయే పాస్వర్డ్ లేదు కదా ఇప్పుడు చూసారు అనుకోండి మనం ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనం ఏడబ్ల్యూఎస్ మెషిన్ వాడినప్పుడు మనం పాస్వర్డ్ సెట్ చేయలేదు కదా అది ప్రాబ్లం సో నేను ఏం చేస్తాను లెట్ మీ పాస్వర్డ్ రూట్ అని చెప్పి సో పాస్వర్డ్ డు నాట్ మ్యాచ్ ఓకే ఓకే సో ఇప్పుడు ఏమంటుందంటే యాక్చువల్ గా మీరు చూసినట్లయితే పర్మిషన్ డినైన్ పబ్లిక్ కీ అని వస్తుంది యాక్చువల్ గా మీరు ఇలా చేయకూడదు అండి మీరు ఎలా చేయాలంటే నేను ఫస్ట్ ఎగ్జిట్ చేస్తాను ఎగ్జిట్ వస్తే నేను ఉబుంటు యూజర్ కి వస్తాను అనమాట సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే చూడండి ఎస్ఎస్హెచ్ కీజన్ అంటాను ఇలా వస్తుంది అంటే ఒక కొత్త కీ జనరేట్ చేశాను ఎక్కడ హోమ్ ఉంటు దీని లోపల ఇప్పుడు చూడండి ఎస్ఎస్హెచ్ హైఫన్ కాపీ ఐడి అని చెప్పి దీని హైఫన్ ఎఫ్ అని ఇచ్చి ఉంటు అట్ ద రేట్ టెన్ డాట్ ఫైవ్ డాట్ వన్ డాట్ హండ్రెడ్ అంటాను అంటే సేమ్ సర్వరే మీరు చూస్తారంటే ఇది ఇది వన్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్ అండి పర్మిషన్ డిన్ అయిన పబ్లిక్ కి సో ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే యాక్చువల్ గా మనకి ఇట్ ఈస్ యూజింగ్ పబ్లిక్ కీ అనమాట రేదర్ దాన్ యూజింగ్ పాస్వర్డ్ సో అది ఎందుకు వస్తుంది అంటే మనకి మనకి ఏడబ్ల్యూఎస్ మిషన్స్ వాడేటప్పుడు మనకి ఈ పబ్లిక్ కీ ప్రైవేట్ కీ ఉంది కదా దానివల్ల ఈ ప్రాబ్లం వస్తుంది సో దానికోసం నేను ఏం చేయాలంటే పాస్వర్డ్ ఆథెంటికేషన్ ని ఓకే చేయాల ఓకే పాస్వర్డ్ ఆథెంటికేషన్ ఓకే చేయాలంటే ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తానంటే లోపలికి వెళ్ళి నేను ఈటిసి ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ పాస్వర్డ్ అలో పాస్వర్డ్ ఆథెంటికేషన్ ఉండాలండి పర్మిట్ రూట్ లాగిన్ పాస్వర్డ్ హలో ఫార్వర్డింగ్ ఫర్మేట్ 
no default here amma hmm <coughs> cat hmm change to yes okay empty passwords pa ah, paths for authentication to disable idi idi s petal ikkada so password authentication no one undi kada so ekkada undi idi to disable passwords okay పాస్వర్డ్ ఆథెంటికేషన్ ఎస్ అని ఇస్తాను ఎస్ అని ఇచ్చి సో కంట్రోల్ ఓ కంట్రోల్ ఎక్స్ సర్వీస్ ఎస్ఎస్హెచ్డి రీస్టార్ట్ అన్నాం ఓకే సో పిఏఎస్ఎస్ డబల్ డి వన్ టూ వన్ టూ త్రీ సిక్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఎగ్జిట్ అని ఇప్పుడు ఎస్ఎస్హెచ్ ఓపన్ టు అట్ ది రేట్ టెన్ డాట్ ఫైవ్ డాట్ వన్ డాట్ హండ్రెడ్ అంటే సో పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది సో డన్ సో మీరు ఇప్పుడు చూసారు అనుకోండి సో మనం యాడ్ చేసేసాం అనమాట కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ఎస్ఎస్హెచ్ ఉబుంట్ ఇటు తీసుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా నాకు వితౌట్ పాస్వర్డ్ లాగిన్ అయిపోవాలన్నమాట యాక్చువల్ గా మామూలుగా ఇదే సేమ్ వేరే సర్వర్స్ కి చేస్తాం ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే చూడండి ఆన్సిబుల్ హైఫన్ ఐ హోస్ట్ హైఫన్ ఎం మాడ్యూల్ పింగ్ ఆల్ అంటాం ఇలా అన్నప్పుడు మనకి ఏంటంటే కనెక్ట్ అవ్వాలి కనెక్ట్ అయ్యి చూసారా సో ఇప్పుడు ఏం జరిగింది బ్యాక్ ఎండ్ లో బ్యాక్ అండ్ లో ఈ ఉబుంటు సర్వర్ అంటే ఈ ఉబుంటు అనే యూజర్ సో వెళ్ళి పింగ్ చేస్తాను అనమాట ఇప్పుడు అంటే మనకు ఒకటే సర్వర్ ఉంది కాబట్టి ఇబ్బంది లేదండి సో మనం ఓ పని చేద్దాము మనం ఇంకొక లాంచ్ ఇంకో లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్ చేసి మనం క్లయింట్ పెడదాం సో కిందకు వస్తాను ఉబుంటు సెలెక్ట్ చేస్తాను అయితే ఇక్కడ ఇబ్బంది ఏంటంటే నేను అంటే రేపు మాత్రం క్లౌడ్ లో చేయనండి నా నా సిస్టమ్ లో ఇక్కడే చేస్తాను ఎందుకంటే ప్రతిసారి డిప్లాయ్ చేసిన ప్రతిసారి నేను ఏం చేయాలంటే ఈ ఈ పబ్లిక్ కీస్ అని మార్చాలా అది కొంచెం ఇరిటేషన్ ఉంటుంది అనమాట సో దీంట్లో లేదు కాబట్టి నేను ఈ క్లాస్ అయిపోయి నాకు ఇన్స్టాల్ చేస్తాను బట్ ఈ క్లాస్ లో ఏంటంటే మీకు తెలియాలా ఎట్లా ఇన్స్టాల్ చేయాలా అని చెప్పి సో అన్సిబుల్ క్లయింట్ అంటాను నేము సో ప్లాన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ ఈ ఎస్ఎస్హెచ్ కాపీ ఐడి ఉంది కదా ఇప్పుడు ఏం చేశాను కా ఎస్ఎస్హెచ్ కాపీ ఐడి ఉబుంటు అని చెప్పి దీని చేశాను కదా ఇప్పుడే దీనికి కూడా పింగ్ దీనికి కూడా కాపీ చేయాలన్నమాట నేను అది నా ప్లాన్ సో దీనికి ఫస్ట్ లాగిన్ చేస్తాను లాగిన్ చేసి యాజ్ యూజువల్గా చేంజెస్ చేయాలన్నమాట అంటే
ఫస్ట్ ఏం చేస్తాను నేను ఈటీసీ ఎస్ఎస్హెచ్ ఎస్ఎస్హెచ్ డి ఇది పోయి కిందకు వచ్చి నేను పాస్వర్డ్ ఆథెంటికేషన్ ఇక్కడ ఎస్ అంటాను ఉంటూ యూజర్కి పాస్వర్డ్ సెట్ చేస్తాను రైట్ సో మన బ్యాక్ వెళ్ళి ఇప్పుడు ఇది ఐపీ అడ్రస్ వన్ జీరో వన్ కదా ఇప్పుడు చూడండి నేను ఏమంటారంటే కాపీ ఎస్ఎస్ఐచ్ ఐడి టు ఉబుం టు ఎన్ తీసేద్దాం ఇక్కడ తీసేసి వన్ జీరో వన్ ఇస్తానండి సర్వీస్ స్టార్ట్ చేయలేదా సర్వీస్ ఓకే అయిపోయింది ఇప్పుడు చూడండి నేను ఎస్ఎస్హెచ్ ఇంతకుముందు పాస్వర్డ్ అడిగింది ఉబుం టు అట్ ది రేట్ ఆఫ్ టెన్ డాట్ ఫైవ్ డాట్ వన్ డాట్ వన్ జీరో వన్ అంటే ఏమవుద్దంటే మీరు చూసినట్లయితే ఆటోమేటిక్గా లాగిన్ అయిపోయింది చూడండి ఇంతకుముందు ఇక్కడ ఉన్నాం మనం ఇప్పుడు చూడండి లాగిన్ వచ్చి మీకు ఫైవ్ డాట్ వన్ జీరో వన్ అయిపోయింది దిస్ ఈస్ కాల్ పాస్వర్డ్ లెస్ ఆథెంటికేషన్ అండి ఎందుకంటే మీకు ఆల్రెడీ ఎస్ఎస్హెచ్ ఐడీస్ కాపీ అయిపోయినాయి కాబట్టి మీకు మనం పాస్వర్డ్ ఇవ్వాల్సిన పనులు ఎనీవే ఎగ్జిట్ చేస్తాను సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తానంటే నేను మన హోస్ట్ ఫైల్ ఉంది కదా హోస్ట్ ఎడిట్ చేసి ఓకే సో ఇది నేను నాకు బయటకు వస్తాను ఎందుకంటే నేను సూడో హోస్ట్ అంటాను ఇక్కడ వచ్చి టెన్ డాట్ ఫైవ్ డాట్ వన్ డాట్ వన్ జీరో వన్ అంటాను ఓకే రైట్ ఇంతకుముందు మనం ఇచ్చాం కదా ఆన్సిబుల్ హైఫన్ ఐ హోస్ట్ హైఫన్ ఎం మాడ్యూల్ ఈ మాడ్యూల్స్ ని రేపు చెప్తానండి ఏమేమి మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయండి పింగ్ ఆల్ అంటాను సో చూద్దాం ఏమవుతుందో మంది సక్సెస్ వస్తుంది ఇక్కడ ఫెయిల్యూర్ వస్తుంది చూడండి అయితే అది మీకు యాక్సిస్ డినై అది రావట్లా మాడ్యూల్ ఫెయిల్యూర్ వస్తుంది ఎందుకు అంటే మీకు పైతాన్ ఇన్స్టాల్ అయ్యి ఉండాలి సో దానికోసం ఏం చేస్తాను ఇక్కడికి వచ్చి నేను మీకు ఇక్కడికి వచ్చి యాప్ట్ గెట్ అప్డేట్ అనాలి ఫస్ట్ తర్వాత యాప్ట్ గెట్ ఇన్స్టాల్ పైథాన్ హైఫన్ పిప్ అంటాను ఓకే రైట్ సో సో పైథాన్ హైఫన్ హైఫన్ వర్షన్ అంటే టూ పాయింట్ సెవెన్ ఉంది గుడ్ సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను మళ్ళీ సేమ్ అదే ఆన్సిబుల్ హైఫన్ ఐ ఐ అంటే ఇన్వెంటరీ అండి హోస్ట్ హైఫన్ ఎం మాడ్యూల్ పింగ్ ఆల్ అంటే ఆ హోస్ట్ ఫైల్స్లో ఉన్న అన్నిటి హోస్ట్ ఫైల్ ఉన్నట్టి అన్నిటి పింగ్ అవని ఆల్ అని చెప్తున్నాను ఏమవుతుందో చూద్దాం చూసారా ఇంతకుముందు మనకి సేమ్ అదే వన్ జీరో వన్ ఉండింది ఫెయిల్ అయింది ఇప్పుడు పాస్ అయింది అనమాట సో ఇప్పుడు నేను ఏదైనా రన్ చేయొచ్చు యాక్చువల్ హైఫన్ ఎం మాడ్యూల్ ఇంకా చెప్పాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐపీ అడ్రస్ కావాలనుకోండి హైఫన్ ఏ అని ఇచ్చి ఇఫ్ కాన్ఫిగ్ ఆల్ అన్నానంటే చూడండి ఫస్ట్ వచ్చి మీకు సర్వర్ ఏంటి వన్ జీరో వన్ అనమాట వన్ జీరో వన్ డీటెయిల్స్ వచ్చేసింది తర్వాత వన్ జీరో జీరో డీటెయిల్స్ వచ్చేసింది ఐపీ అడ్రస్ సహా నేను ఎక్కడ రిమోట్ లో చేస్తున్నా ఇదంతా అవునా ఒక సర్వర్ లో కూర్చొని మిగతా అన్ని డీటెయిల్స్ తీసుకుంటున్నా ఇంకా కావాలనుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అప్ టైమ్ అని చెప్పి టెన్ డాట్ ఫైవ్ డాట్ వన్ డాట్ వన్ జీరో వన్ అంటాను అప్పుడు ఏమవుతుంది నాకు కేవలం వన్ జీరో వన్ డీటెయిల్స్ మాత్రమే అప్ అయింది ఎంతసేపు అప్ ఉంది ఫైవ్ మినిట్స్ నుంచి అప్లో ఉంది 
ఇంకా చేయొచ్చు సో యూ నేమ్ యూ నేమ్ అని ఇచ్చి దీని పేరేంటి ఆల్ అంటాను మీరు చూసారంటే లైనెక్స్ లైనెక్స్ యూ నేమ్ హైఫన్ ఏ కూడా ఇవ్వచ్చు కోర్ట్స్ లో పెడదాం సో మీరు చూసారంటే క్లియర్ గా చెప్తుంది చూడండి ఇక్కడ ఊగుం టూ ఎస్ఎంపి ఈ విధంగా లైనెక్స్ సో ఇప్పుడు నేను రన్ చేసిన కమాండ్స్ అన్ని కూడా మీకు బేసిక్ గా ఇట్స్ యాడ్ హాక్ కమాండ్స్ అండి సో అది ఏంటో రేపు చూద్దాం యాక్చువల్ గా సో అంటే ఇది ఏంటంటే ఇది పర్ఫెక్ట్ గా యూస్ చేయడం కాదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా సర్వర్ రీబూట్ చేయాలా ఏదైనా ఒక ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సర్వర్ లో యూజర్స్ అందరు నేను చూడాలండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ డాట్ హండ్రెడ్ లో ఏమేమి యూజర్స్ ఉండాలో నాకు తెలియాలా సో దానికోసం ఏం చేస్తాను వచ్చి క్యాట్ ఈటీసి పాస్వర్డ్ అని ఇస్తాను అనమాట సో ఆల్ అని ఇచ్చామనుకోండి మీకు మొత్తం వస్తుంది అనమాట చూడండి ఇది సర్వర్ వన్ జీరో వన్ లో డీటెయిల్స్ సర్వర్ హండ్రెడ్ లో డీటెయిల్స్ కాదు నాకు అదంతా వద్దు ఓన్లీ సర్వర్ వన్ జీరో వన్ లో డీటెయిల్స్ కావాలా దానికోసం ఏం చేయొచ్చు మనం సో ఇదనమాట సో మీరు చూసినట్లయితే ఈ విధంగా మనం రిమోట్ లో ఉండి ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు సో ఇదండి ఈ విధంగా మనం చేయాల్సి వస్తుంది సో రేపు ఏం చేద్దాం అంటే కొన్ని మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయండి ఆ మాడ్యూల్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం యాక్చువల్ గా సో మాడ్యూల్స్ డిస్కస్ చేసి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ఏమున్నాయి సో నా ఉద్దేశం ఏంటంటే బ్యాక్ వెళ్ళారంటే ఇక్కడ మాడ్యూల్ ఇండెక్స్ ఉంది కదా అది క్లిక్ చేయండి సో ఇది మీరు కూడా ఒకసారి చూడండి రేపు ఏంటంటే రేపు డిస్కస్ చేద్దాం ఏవేమి మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి ఎలా చేయొచ్చు ఏంటి పరిస్థితి అని చెప్పి సో ఇది మాడ్యూల్ ఇండెక్స్ అండి ఏవేమి చేయొచ్చు అని చెప్పి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు దాకా మనం సిస్టమ్ మాడ్యూల్స్కి వెళ్ళారు అనుకోండి క్లిక్ చేశారు అనుకోండి మనం చేస్తున్న సిస్టమ్ మాడ్యూల్స్ అండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కిందకు వస్తే మనం పింగ్ వాడాం కదా మీరు కిందకు వచ్చారు అనుకోండి చూడండి పింగ్ అని చూడండి సో అది ఓపెన్ అది ఓపెన్ చేశారు అనుకోండి పింగ్ మీకు దాని పట్ దాని గురించి వస్తుంది అనమాట సో పి పింగ్ డిఫాల్ట్ వచ్చి పాంగ్ అని రావాలి ఎలా చేయొచ్చు అంటే సో మీరు కింద కిందకు వస్తే వీడు ఇచ్చి ఉండాలా ఓ వీడు డైరెక్ట్గా ఇది యాన్సిబుల్ వెబ్ సర్వర్స్ హైఫన్ ఎం పింగ్ అని అనుకోండి ఓ వెబ్ సర్వర్స్ మీరు అడగచ్చు ఈ వెబ్ సర్వర్స్ ఏంటి యాక్చువల్ గా అని మనం గ్రూప్ ఇచ్చాం కదా అంటే ఇక్కడ క్యాట్ హోస్ట్ అనేసి ఈ పైన ఆల్ హోస్ట్ ఇచ్చాను సార్ ఇదండి అంటే సో అంటే ఎగ్జాంపుల్ యాన్సిబుల్ ఆల్ హోస్ట్ హైఫన్ ఎం పింగ్ అన్నాను అనుకోండి సో బేసిక్ గా వాటిలో ఎవరిని ఆల్ అన్నాను అనుకోండి సో బేసిక్ దాంట్లో పింగ్ అవ్వాలన్నమాట దీనికి ఏమైంది ఓహో ఇన్వెంటరీ ఇవ్వలేదా హైఫన్ ఐ హోస్ట్ అని ఇచ్చి సారీ ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన గ్రూప్ ఇవ్వచ్చు యాక్చువల్ గా దాని లోపల అంటే ఇప్పుడు ఈటీసీ హోస్ట్ లోపల ఏవేమి ఉన్నాయో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిబి సర్వర్స్ ఉన్నాయి కదా వాటిని మాత్రమే పింగ్ చేయాలంటే ఈ విధంగా హోస్ట్ ఫైల్స్ ఇచ్చి ఐఫోన్ ఏం పింగ్ ఇది అనమాట సో ఇది ఓకే ఇలా మనకి సిస్టమ్ మోడ్ చూసుకొని ఉన్నాయండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కమాండ్ ఉంటుంది కమాండ్ చూడాలా ఇక్కడ ఇప్పుడు యూజర్ మేనేజ్ చేయాలనుకోండి యూజర్స్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేసి ఇది రేపు చూద్దాం యాక్చువల్ గా బట్ నేను చూస్తుంది ఏంటంటే మీకు మాడ్యూల్ లో కమాండ్ మాడ్యూల్ ఎక్కడ ఉందా అని చూస్తున్నాను క్రాను కేపబిలిటీస్ వెనక్కి వెళ్దాం యూటిలిటీస్ కమాండ్ మాడ్యూల్స్ ఇక్కడ ఉంది సార్ దీంట్లోకి వచ్చారనుకోండి కమాండ్ అనమాట మీరు అంటే రా కమాండ్ ఇస్తుంది యాక్చువల్ గా సో ఇది ఇక్కడికి వస్తాను ఇక్కడికి వెళ్ళి మీరు ఎలా చేయొచ్చు కిందకు వచ్చి మీరు హైఫన్ సి అని అంటే హైఫన్ ఏ పెట్టాం కదా దాన్ని బట్టి హైఫన్ సి పెట్టచ్చు అనమాట అయితే ఇది ఇది ఏంటంటే ఇతను ఏం చేశాడంటే ఇతను మొత్తం మనకి ఒక ప్లే బుక్ గా ఇచ్చాడండి మీరు చూసిందంటే అంటే చూడండి నేను ఇది ఒక ప్లే అనమాట ఇక్కడ ఇది ఒక ప్లే ఇది ఒక ప్లే అన్ని కలిపి ఒక ప్లే బుక్ అనమాట అలా కాకుండా మనం డైరెక్ట్ గా కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు అంటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే 
uh, ansible hyphen m hyphen m ante module chipping hyphen c command ichi ela gudi vachu actually ga basic so mottham ping avuthad anamata so aa modules gurinchi rep chuddam okay na so that's it for today and rep kaluddam so oka chinna request endante meeru remaining fees koncham transfer cheyandi endukante manam half of the course ayipoyamu so remaining half start chesa ippudu gatti it's a request for me to transfer the remaining fee everyone ivals nu vallu unnaru okay so any doubts rep modules అండ్ ప్లే బుక్స్ కూడా స్టార్ట్ చేద్దాం ప్లే బుక్స్ ఎలా చేయాలి ఫస్ట్ మాడ్యూల్స్ డిస్కస్ చేసి ఎందుకంటే ఇది యాట్ ఒక కమెంట్స్ ఇది అర్థమైతే మీకు ప్లే బుక్స్ ఈజీగా అర్థం అవుతుందండి ఓకే చలో సెలెక్ట్ బోత్ స్టేట్ టెర్మినేట్ క్వశ్చన్స్ అండి వెరీ ఈజీయే ప్రాక్టీస్ చేయండి ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ చేయండి ఎందుకంటే మీకు రేపు ఈజీ అయిపోతుంది అనమాట చేసేటప్పుడు ఇలా మర్చిపోతూ ఉంటాం ఓకేనండి టుమారో సార్ యాక్చువల్గా ఇది ఆన్సిబుల్ కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ కింద వాడతారు అంటారు కదా యా అవునండి ఓకే ఓకే అంటే అంటే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే డిప్లాయ్మెంట్స్ ఏదైనా కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు కొత్తగా కంపెనీలో చేరారు వెయ్యి సర్వర్లో మీ యూజర్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలా మరి ఎలాగా చేసుకోవచ్చు బాయ్